ডিপিআরসি হাসপাতাল ব্যথা নিরাময় অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছে বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চেয়ারম্যান ডিপিআরসি হাসপাতাল আজকের বিষয় অপারেশনবিহীন হাঁটু ও মেরুদণ্ড ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনাকে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে আজকের বিষয় হাঁটু এবং মেরুদণ্ডের আধুনিক চিকিৎসা অপারেশন বিহীন এইভাবে ভাগ করি তো আগে যদি আমরা মেরুদণ্ডের ব্যথার কথা আসি বা কোমর ব্যথার কথা যদি আমি স্পেসিফিক্যালি বলি তো কোমর ব্যথা তো খুবই একটি কষ্টকর অনুভূতি দাম অনেকেই ভুগছেন আমি কয়েকদিন আগে বিদেশ থেকে আসলাম অনেক লাগেজ টান্ত হয়েছে দেখি যে কয়েকদিন বেশ কোমর ব্যথায় ভুগলাম তো কি কি কারণে কোমর ব্যথা হতে পারে অবশ্যই আপনার খুবই আপনাকে দিয়ে বলি যেমন আপনার কোমর ব্যথা হয়েছে তো আমাদের স্টাডিতে দেখা যায় যে প্রতি পাঁচজনের চারজন কোন না কোন সময় কোমর ব্যথা ভুগে সেটি তাহলে দেখা যায় যে জীবনের যে কোনো লোক যে কোনো সময় কোন না কোন সময় কোমর ব্যথা ভুগে হিস্ট্রি আছেই সবার জি কিন্তু সবার কিন্তু এটা পারমানেন্ট থাকে না কারো ক্ষেত্রে এটা ভালো হয়ে যায় আবার কারো ক্ষেত্রে এটা পারমানেন্টলি থাকে তো আপনি শুরুতেই যেহেতু কোমর ব্যথার বিষয় আসছে আমি এখানে কোমর ব্যথার কিছু অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার আর কিছু আপনার সামনে একটা এটা যদি নেই এটা হচ্ছে কোমরের একটা আপনার অংশ এখানে লাম্বার স্যাক্রাল এবং কক্সিস তিনটা বোলস এখানে লাগানো আছে এবং মাঝখানে যে কোমরের ভিতর দিয়ে আমাদের স্পাইনাল কর্ড এবং নার্ভ চলে আসছে এখানে মানে মেরু রোজ্জু যেটা চলে মেরু রোজ্জু হ্যাঁ এখানে সবচেয়ে যেটা কমন যে আমরা রোগীগুলো পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে দুই হারে মাঝখানে যে ডিক্স এটা সেকেন্ডারি কার্টিলেস এটা নরম থাকে নরম হ্যাঁ এবং ভিতরে নিউক্লিয়াস পালপাস আছে থাকে এটা বিভিন্ন কারণে ফেটে গিয়ে পিছনে চলে আসে এসে এই যে একটা আমি লাল দিয়ে বুঝিয়েছি এখানে ফেটে চলে আসছে এটা ডামি বোঝানোর জন্য যে ফেটে বের হয়ে আসছে এসে সে কি করে পিছনে যে নার্ভ থাকে তারপরে কম্প্রেশন হয় সে যদি সামনে বের হতে কোনো সমস্যা হয় না সেখানে আমাদের কোনো নার্ভ নেই কিন্তু বেশিরভাগই পিছনে সে প্রটিউশন হয় বা ডিক বা যোগ যা কিছু যখন নার্ভে কম্প্রেশন হয় তা থেকেই যত সমস্যাগুলো তৈরি হয় যেটা আমরা পি এল আইডি বলে থাকি মেরুদণ্ডটা বেসিক্যালি থাকার কথা এইভাবে অংশ এই সামনের দিকে এটা পেটের অংশ এটা পিছনের অংশ এইভাবে থাকার কথা এখন আমাদের কাজকর্ম চলা ফেরা আমরা বেশিরভাগ মানুষ সেটাকে সোজা করে ফেলি যখন এটা সোজা হয়ে যায় তখন ডিসগুলা প্রটিউশন হয়ে নার্ভে কম্প্রেশন করে ওখানে একটু অবস্থা সৃষ্টি হয় এই এই বালজিম ঘর যখন নার্ভে কম্প্রেশন হয় তখন শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা চলে হয় আমরা এখানে যদি আরও দেখছি আমরা সহজে এটা বোঝা যায় এটা একটা এমআরআই কোমরের লাম্ব সেক্টাল স্পাইনের এমআরআই ছবি লাল তির অংশ দিয়ে আমরা ওই জায়গায় ডিক্সটাকে বুঝিয়েছি যে ডিক্সটা উপরে নর্মাল ডিক্সটা সাদা দেখতে সেটা ফেটে গিয়ে নার্ভে বা রুট রুটে এবং এটা একটা ল্যাটারাল ভিউ যদি আমরা অবলিক ট্রান্সভার্স ভিউ দেখতাম তাহলে আরো বোঝা যেত যে রুটে চলে যায় এখানে পাশ এই যে নার্ভে যে কম্প্রেশন দিয়েছে সেটা ক্লিয়ার বোঝা যায় যে সাদা অংশটাকে চাপ দিয়েছে তা থেকে আপনার বেশি লাল ডাক্তার দিয়ে দেখছি হ্যাঁ লাল ডাক্তার আমরা ইন্ডিকেশন দিয়ে বুঝিয়েছি তা থেকে কি কোমর ব্যথা হবে কোমর ব্যথা থেকে পায়ে ব্যথা চলে যাবে ঝিঝি করা শিশির করা সময় রুগী আমার কাছে এসে বলে স্যার ব্যথা তো আমার পায়ে ও কোমরে কেন আমার এই করতে হবে রুগী তো সাধারণ মানুষ সেটা আর বুঝে না এটা টোটালি আমার যে প্র্যাকটিসে আমরা বেশিরভাগ এইটটি পার্সেন্ট রুগী এখন পিএলআইডি জনিত সমস্যা পেয়ে থাকি এবং সারা ওয়ার্ল্ড এটা একটা মহামারীর মতো দেখা দিয়েছে ইবোলা ভাইরাসে তো যেহেতু এটা ইনফেকশিয়াস ডিজিজ এটা আবার নন কমিউনিকেবল নন ইনফেকশিয়াস ডিজিজ বাট এটা আমাদের তৈরি হচ্ছে বিকজ আমাদের বেশিরভাগ মানুষ পেশাগত কারণে সেই লাগেজ টানতে গিয়ে যদি ভুলভাবে টানে সারাদিন কম্পিউটার বসে থাকা বা পেশাগত কারণে সামনে ঝুঁকে কাজ করা যে উত্তর ভাবটা থাকে না সে আস্তে আস্তে স্ট্রেট হয়ে যায় এবার কিন্তু একদিন হয় না অনেকদিন দেখছি কিছু রুগী এসে বলে যে স্যার আমার কোমর ব্যথা দুই বছর আগে ছিল কিছুদিন ব্যথার ওষুধ খেলাম ভালো হয়ে গেল আবার এখন কোমর ব্যথা শুরু হয়েছে এখন আরো তীব্র ব্যথা ব্যথা কোমর থেকে পায়ে চলে গেছে আঙ্গুল হয়ে আছে মানে এতদিনে সে যেহেতু কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে না তার টোটালি কোমরটা আপনার ডিস্কটা প্রলাপ রুটে কম্প্রেশনে এমন হয়েছে একস্টুডেন্ট ডিক্স হয়ে গিয়ে আরেকটা ছবি আমরা দেখছি এটা আমি হাঁটু দিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো আমি কোমরটা এখন আলোচনা করছি তো এই কোমর ব্যথার আমরা আরো কি বিভিন্ন কাজ আছে কাজ আছে যেমন কোমরের যদি স্পন্ডাল আছে যেটা হাড় ক্ষয় জনিত সমস্যা বয়স্ক 
মানুষ যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আমাদের দেশে এখন পঁয়ত্রিশের মতোই আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই হারের বিভিন্ন সমস্যা তারপরে হচ্ছে কোমরে যদি প্যাথোলজি থাকে যেমন বোন টিউবার বাংলাদেশে তারপর হচ্ছে বোন ক্যান্সার তা ঠিক হতে পারে তবে এগুলো প্যাথোলজি খুব রেয়ার কম তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বোন টিবি বেশ আমি আমি একজন টিবি স্পেশালিস্ট হিসেবে বোন টিবি প্রচুর পাই হ্যাঁ সেকেন্ডারিলি এটা আসে তার থেকে কিন্তু অনেক সময় আমরা যেটা আপনি বলছিলাম যে বোন টিবি থেকে প্রায় আমরা পেয়ে থাকি যে ফ্রাকচার হয়ে যেতে পারে ফ্রাকচার হয়ে যায় ফ্রাকচার যদি হয়ে যায় তা থেকে পা দুটো অবশ্য হয়ে যেতে পারে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে তো বেশিরভাগ কোমর ব্যথা রুগী হচ্ছে মানুষ মনে করে এটা তো একটা ভাতের ব্যথা আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে তারা ম্যানেজ করার চেষ্টা করে এতে বড় আকারে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয় এমনকি এক পর্যায়ে আমাদের অপারেশন হতো সাবজানের কাছে পাঠিয়ে দিত তো এটা আমাদের কারোই কাম্য না আমরা যদি কোমর ব্যথার প্রত্যেকটা রুগীকে সচেতন করতে পারি যে কোমর ব্যথা হলে যেন তার একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয় আগে কনফার্ম করে এবং বেশিরভাগ নব্বই ভাগ রুগীকে আমরা উইদাউট অপারেশনে বাই ফিজিওথেরাপিটিক অ্যাপ্রোচে কোমর ব্যথা আমরা সারিয়ে দিতে পারি তবে আপনি বললেন যে রোগটা ডায়াগনোসিস করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ডায়াগনোসিস ব্যাপারে আপনি বারবারই যে কথা বলেন সেটা হচ্ছে এমআরআই আপনি দর্শকদের কি এমআরআই সম্পর্কে একটু একটা ধারণা দিবেন কিনা অবশ্যই এমআরআই জিনিসটা কি এমআরআই হচ্ছে একটা লেটেস্ট ডায়াগনোসিস যেটা আগে আরো অনেক কথা শুনবে আপনার কাছ থেকে একটু বিরতি দিয়ে দিন